Hola, hoy le mostraremos noticias relativas al desminado y al deporte ecuestre militar. Además compartiremos con ustedes cómo se conmemoraron las glorias del ejército en distintas regiones del país. Acompáñenos a revisar el siguiente informe semanal. Ubicar, extraer, trasladar y detonar minas antitanques y antipersonales es la labor que desempeña un grupo de hombres y mujeres del Ejército de Chile que cada día pone en riesgo su vida para llevar a cabo una de las labores más peligrosas del mundo. 05.30 de la mañana en Arica, la ciudad aún duerme. Pocos vehículos transitan por la Ruta 5 hacia o desde la frontera. Sin embargo, en la quebrada de escritos ya se ve movimiento. Hombres y mujeres del Ejército de Chile dejan su tenida de combate a un lado y comienzan a vestirse con pesados trajes y botas que serán sus más fervientes aliados en los próximos instantes. Tranquilidad y confianza en sus caras, pero con la cuota de nerviosismo propio de uno de los trabajos más peligrosos del planeta, la extracción y detonación de minas antitanques y antipersonales. Siempre con las medidas de seguridad porque aquí uno está jugándose la vida. Cuando recién está amaneciendo, la compañía de desminado humanitario del Regimiento Reforzado número 4 Rancagua, dependiente de la Comisión Nacional de Desminado, traslada decenas de minas antitanques retiradas desde la mencionada quebrada para ser detonadas a varios kilómetros al interior de la ciudad. El estruendo es enorme, al igual que las medidas de seguridad que sus integrantes deben seguir exhaustivamente. El primer error será el último, dice su lema. Sin embargo, no son solo minas antitanques. Hay muchas más de las denominadas antipersonales, las que Chile se comprometió a retirar en el marco de la Convención de Ottawa, la que comenzó a regir en nuestro país a partir del 9 de marzo del año 2002. El problema es que estas últimas tienen una sensibilidad máxima, por lo mismo se hace extremadamente riesgoso su manipulación y por ende su traslado. Bueno, en este momento estamos en, en el borde superior de la quebrada escrito y vamos a proceder con la destrucción de las minas antipersonales. Para esto está el comandante sección eh, al interior de, del campo minado con sus dos comandantes de cuadrilla, quienes están terminando de cerrar el circuito para la destrucción de, de una de las primeras secciones de este campo minado, de minas antipersonales. El trabajo está cumplido. Lamentablemente es solo el trabajo diario. Son miles de artefactos distribuidos a lo largo y ancho del desierto de la región de Arica y Parinacota. Hay campos minados ya levantados, es decir, que ya se encuentran libre de minas. Por ejemplo, en el borde del lago Chungará, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ya está certificado, pero muchos otros aún no. Trabajo queda mucho, pero ánimo y motivación también. Héroes ocultos, protagonistas de la historia, amigos del peligro. Es la compañía de desminado humanitario del regimiento reforzado número 4 Rancagua, quienes trabajan diariamente sabiendo que el primer error será el último. Representantes de todas las armas y servicios del ejército estuvieron presentes en la decimocuarta versión del campeonato ecuestre militar que organizó la escuela de equitación en la ciudad de Quillota. La destreza fue fundamental para sortear cada una de las pruebas. Una muestra del vigor y destreza, Ginética Bayo, el binomio militar, unión del fiel amigo equino con el soldado, compañero inseparable de gestas históricas, proezas y logros deportivos. El campeonato ecuestre militar realizado en Quillota fue el mejor ejemplo de esta disciplina. La actividad deportiva se caracterizó por la participación de representantes de todas las armas y servicios del ejército, provenientes desde Arica hasta Punta Arenas, mostrando sus habilidades en el campeonato. Caería Linda, esta participación es muy importante, primero que nada porque reímos las tradiciones de las unidades montadas 
eh, una competencia que hace muchos años que se practicaba en las unidades montadas del sur, que se dejó de hacer y ahora lo podemos retomar, pero incorporando a unidades de otras armas, infantería, eh, ingenieros, telecomunicaciones, artillería, por lo tanto es una experiencia única. En la competencia de patrullas militares se vieron duras travesías que ponen a prueba toda la energía y resistencia del equipo. Un extenso trayecto de casi 9 kilómetros, donde los hombres y caballos deben sortear diversos desafíos. Todo esto contra el tiempo. Se evalúa orientación terrestre, arma y desarme de armamento, primeros auxilios, tiro de fusil y atalaje de aganado mular. El deporte ecuestre militar eh, resalta las capacidades y las competencias en los soldados del ejército de Chile, como son la templanza, el valor y el arrojo. La capacidad de enfrentarse a distintas situaciones y tener el coraje y las ganas de poder afrontar cada uno de los desafíos. Siendo la única mujer participando en, el, en las patrullas de este campeonato, eh, fue una experiencia bastante interesante, eh, importante, ya que me puso a prueba tanto física como mentalmente. No solo a mí, sino a mi equipo también. La elegancia y extensión del binomio dan gala de todas las tradiciones de la equitación. Esta instancia generó la integración e intercambio de experiencias entre nuevos y experimentados jinetes. Muy bonito estar por primera vez compitiendo en el campeonato militar y fomentando la, la disciplina de este lindo deporte ecuestre que, que tanto, tanto ha enorgullecido en nuestro país, con tantos triunfos y tantas medallas. La diversidad de armas en el campeonato permitió seguir reforzando la importancia de la equitación, con una trayectoria marcada de triunfos, siendo esta una muestra de la férrea tradición de la caballería del Ejército de Chile. Las celebraciones por las glorias del Ejército se vivieron también en regiones, con la participación de distintas unidades en los desfiles cívico-militares organizados para homenajear a la institución. En la principal ceremonia de Iquique, la intendenta de Tarapacá, Luz Evansperger, presidió el desfile acompañada por el comandante del Comando Conjunto Norte y comandante en jefe de la Sexta División de Ejército, General Mario Arteaga. La Compañía de Comandos número 6 Iquique, la Segunda Brigada Corazada Cazadores, la Escuela de Caballería Blindada y el Regimiento de Telecomunicaciones número 6 Tarapacá fueron las unidades encargadas de rendir honores junto a las demás ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. En Antofagasta, las más altas autoridades de la región, encabezadas por el Intendente Pablo Tolosa y el Comandante en Jefe de la Primera División de Ejército, General Cristian Cható, se dieron cita para presenciar junto a la ciudadanía la tradicional parada militar. Integrantes de todas las Fuerzas Armadas y de Orden, presentes en la guarnición, desfilaron para homenajear los 202 años del Ejército de Chile. La división estuvo representada por las unidades de la Tercera Brigada Acorazada La Concepción y el Regimiento Logístico número 1 Tocopilla. El intendente de la región de Coquimbo, Sergio Gaona, acompañado por el comandante del Regimiento de Infantería número 21 Coquimbo, Coronel Alberto Rivera, perteneciente a la Segunda División Motorizada, encabezaron la parada militar que se efectuó en La Serena. Por su parte, el Regimiento de Infantería número 12 Sangra, que integra también la Segunda División Motorizada, participó en el homenaje que Puerto Montt ofreció al Ejército. La ceremonia fue presidida por el Intendente Juan Sebastián Montes y el Comandante de la Unidad Coronel Fernando Morales. En la ocasión desfilaron integrantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. La ciudadanía y las autoridades, encabezadas por el gobernador de la provincia de Arauco, Rodrigo Cahuac, y el comandante del regimiento reforzado número 9 Arauco, coronel Erwin Sieber, presenciaron la parada militar que se llevó a cabo en la plaza de armas de la ciudad. En la oportunidad desfiló una sección de la Armada, una de carabineros, personal del regimiento, colegios, instituciones y voluntariados. En la plaza de armas de Coyhaique se reunieron las más altas autoridades de la región, encabezadas por la intendenta Pilar Cuevas y el comandante y jefe de la Cuarta División de Ejército, General Luis Farías, para presenciar la parada militar en la que participaron integrantes del Regimiento de Artillería número 8 San Carlos de Ancud, Regimiento Reforzado número 14 Aysén y la Compañía Logística Divisionaria número 4 Coyhaique. El desfile se inició con el tradicional pie de cueca y la chicha en cacho, para luego dar paso a las unidades de las otras ramas de la defensa y orden, quienes homenajearon al ejército. 
Al mediodía, en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas se realizó la parada militar con la asistencia de las principales autoridades encabezadas por el Intendente de Magallanes, Mauricio Peñilillo, y el Comandante en Jefe de la Quinta División, General Luis Felipe Segpi. Como es tradicional, una unidad de formación y la banda de guerra de la 11 Brigada Acorazada del Ejército Argentino de Río Gallegos ofrecieron sus respetos a la institución militar más antigua del país. En el desfile se presentaron la cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, el Regimiento Reforzado número 10 Pudeto, el Regimiento Logístico número 5 Magallanes, una agrupación de personal de la Quinta División de Ejército que ha prestado servicio en misiones de paz, la Compañía de Comandos Lientur y una unidad motorizada con vehículos y equipo de apoyo a la comunidad y rescate. Antes de finalizar, les comento que el Comando de Bienestar se encuentra difundiendo una revista con la información necesaria para acceder a los diversos beneficios con que cuenta el personal en esta área y que está disponible en la página web del Ejército. Los esperamos la próxima semana con más noticias. Hasta pronto.